Hello everyone, this is Mike at welcome back to my channel. Malabo ba ang webcam ng laptop mo or sira o walang webcam ang computer mo? Sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung papaano gawing webcam ang inyong smartphone. Malinaw na, madali pang iset at gamitin. Bagay na bagay sa mga online class at virtual meeting. Bago tayo magsimula kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Para gawing webcam ang ating smartphone, kakailanganin natin ay install ang Droidcam application sa ating smartphone at sa ating computer. Napakadali lang po ng process ng pag-setup nito kaya kahit sino kayang kayang gawin ito. Huwag po kayo mag-alala dahil free at safe po ang application na ito. Una ay download at i-install natin ito sa ating computer. Mag-open lang ng web browser at i-search ang Droidcam. Or puntahan ang website na www.dev47apps.com. Then i-click ang Download Windows Client. Then i-click ang Droidcam Client para ma-download. After ma-download ang Droidcam Client application ay open natin para ma-install sa ating computer. I-click ang Next. Then I agree. Then Next. Then dapat nakacheck ang Android USB Support. Apple USB Support. At Droidcam Client. Then install. Hintayin lamang matapos ang pag install nito sa ating computer. Then click Finish. Ayan tapos na ma-install ang Droidcam Client sa ating computer. Ang susunod ay install naman natin ito sa ating smartphone na gagamitin natin as web camera. Gamit ang ating smartphone ay open natin ang Google Play Store kung Android ang gamit nyo at Apple App Store naman kung Apple ang phone nyo. Then search ang Droidcam. Then piliin ang Droidcam Webcam for PC. Then click Install. Hintayin lamang matapos ang pag install nito sa ating smartphone. Ayan tapos na ma-install ang Droidcam app sa ating smartphone. Buksan natin ang Droidcam app mula sa ating smartphone. Piliin ang while using the app para sa video. At while using the app para naman sa audio. Ayan na open na natin ang Droidcam app sa ating smartphone. May dalawang paraan para i-connect ito sa ating computer. Una gamit ang wireless or wifi, ibig sabihin dapat nakakonect ang ating smartphone at computer sa iisang wireless network or wifi. Subukan natin gawin. I-open ang Droidcam client mula sa ating computer. I-click ang wifi icon kung i-coconnect natin ito gamit ang wireless or wifi. Then sa device IP, i-type ang IP address ng Droidcam app na makikita mula sa inyong smartphone. Then makikita natin dito na naka-check na ang video dahil gagamitin natin ang ating smartphone as web camera. Kung gusto nyo naman gamitin ang audio or microphone ng inyong smartphone e check ang audio. Sa akin po hindi ko na e check ang audio dahil meron naman ang microphone ng aking computer kaya video lang po ang e check ko. Bago po natin pindutin ang start button make sure naka-open ang Droidcam app mula sa inyong smartphone. Then click start. Ayan naging webcam na po ang ating smartphone. Mas gusto ko po itong gamitin dahil mas malinaw po ang camera ng ating smartphone. Compare sa built-in camera ng ating laptop. Kung gusto naman natin gamitin ang front camera ng ating smartphone, pumunta tayo sa Droidcam app mula sa ating smartphone. Then i-click ang tatlong dot or menu sa bandang taas. Then stop. Then OK. Then i-click ang camera icon sa bandang taas. Then piliin ang front kung front camera ang gagamitin as webcam. Or back kung yung main camera ang gagamitin. Then click start sa Droidcam client mula sa computer para mag-connect. i 
Ituturo ko naman ngayon kung paano magamit ang ating smartphone as webcam sa mga online class or virtual meeting. Halimbawa na lang sa Google Meet, Zoom, or OBS. Unahin natin sa Google Meet. Pumunta tayo sa menu, or yung tatlong dot sa bandang ibaba. Then pindutin ang settings. Then pindutin ang video. Then sa camera, palitan natin ito ng droid cam source. Then close. Ayan! Gamit na ng Google Meet ang camera ng ating smartphone. Gawin naman natin sa Zoom. Dito sa Zoom app, pindutin ang arrow up icon sa tabi ng video icon. Then piliin ang droid cam source. Ayan! Gamit na ng Zoom ang camera ng ating smartphone. Subukan naman natin sa OBS. Dito sa OBS software, mag-add tayo ng source na video capture device. Then bahala na kayo sa name nito. Then click OK. Then sa device piliin ang droid cam source. Then OK. Ayan! Gamit na ng OBS ang camera ng ating smartphone. Kung kanina nakakonect ang ating smartphone sa Wi-Fi para maging webcam. Ngayon naman ituturo ko kung paano i-connect gamit ang USB cable. Una dapat naka-enable ang USB debugging ng ating smartphone. Para i-enable ito pumunta tayo sa developer mode ng ating smartphone. Kung hindi pa naka-enable ang developer options ng iyong smartphone pumunta ka sa settings. Then open about phone. Then go to software information. Then click build number ng 7 times. Sa mga ibang phone naman ay software version ang i-click ng 7 times. Ayan naka-enable na ang developer options ng ating smartphone. Pumunta ulit tayo sa settings at makikita na natin ang developer options. Buksan ang developer options at hanapin ang USB debugging. I-on or enable natin ito. Ayan, subukan na natin i-connect ang ating smartphone sa computer gamit ang USB cable para magamit natin as webcam. Pagka-insert ng USB cable, pindutin lamang ang allow USB debugging. Then open the droid cam application sa ating smartphone at ganun din sa ating computer. Mula sa computer, piliin ang USB icon. Then i-click ang refresh icon para lumabas ang name ng inyong smartphone. Then click start. Ayan! Ready na ang ating smartphone para maging webcam. Ganun lang po kadali kung papaano gawing webcam ang inyong smartphone. Malinaw na, madali pang iset at gamitin. I hope may natutunan po kayo sa episode na ito. Kung nakatulong sa'yo ang episode na ito at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Don't forget to like and share. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam.